想馆主很快会召见你，到时我会再来。没想到那么快我就要毕业了，这几天简直跟做梦一样。悟道一战，李耀估计会龟缩一阵子，但还是要警惕他们出阴招。至于我分配到的奖励，真有那么多的话，那阿华和张克大哥的生命之水就有着落了。现在，我就安心等馆主的召见。失败，你也没必要这么自暴自弃啊！要，要，没希望了。什么没希望？要，你和我闯荡到现在，我从没见过你这样。那罗峰已经达到高等战神巅峰精神念师，我已经不是他的对手了。什么？高等战神巅峰精神念师，那又怎样？与我波莱纳斯家族交好的超越战神又不是没有，我会不惜一切代价。不一样的，你知道草木之灵对武者意味着什么？这次罗峰一定能分到不少，再加上极限武馆对他的支持，这地球上没几个人敢帮我们对付他了。既然指望不上别人，要。那你就突破，成为超越战神的存在吧。哎，本以为要在这待上两三年，看样子。很快就要离开了。馆主这么快就召见我？嗯，馆主刚从雾岛回来，就立即召集我们，应该是这次雾岛收获的分配安排。你的收获可是不小啊！我的分配额度可能都比不上你。运气，刚好发现的误导而已。哎，运气也是实力的一部分。嗯。罗峰，进来吧。去吧。这次你发现误导并禀报，可以获得所有草木之灵百分之十的份额。在开采的时候，你也立下功劳，可分得百分之五的分配额度，一共百分之十五的额度。百分之十五。这十二个草木之灵，加起来正是全部九十五个草木之灵的百分之十五的价值。现在是你的了。这些草木之灵真神奇，馆主是怎么对每一种草木之灵的药效用法了如指掌的？馆主，这千年黑乌根、柳木心真的生长千年吗？嗯，所谓的千年万年，只是夸张之词，让人知道这草木之灵效果惊人而已。
草木之灵对于综合实力达到高等战神巅峰的你而言，效果并不大，所以我给你机会用它们兑换宝物。系统启动，即将为您展示液氮玄冰刀 S S 极特战武器，配合使用者原能，可大范围释放冰冻技能。电磁腰鞭 S S 极特战武器，拥有能量鞭与短照两种攻击形态。斩翼磁浮刀 ，S S 级作战武器，拼接成盾，亦可为飞行器，属超强功能性武器。此外，还将为您展示黑神套装、盾天梭、秘籍、凤凰降机、绝招、电光火石。这里一共有六十二种宝物，可容你兑换。没有生命之水，生命之水没有资格进入兑换表。没有资格？他不是要用王级怪兽的惊魂才？<笑>那不过是亚美利加政府哄抬物价的说辞罢了。生命之水是他们通过一套古文明遗迹医疗装置制造出的一种药水，是可再生资源。那馆主，这百鹿草，不管受任何伤，嚼碎服用即可康复，是否能代替生命之水的效果？你想治疗你弟弟的腿？我提醒你一句，百鹿草的价值是生命之水的十倍，用来治疗你弟弟的腿，实在是有点大材小用。谢谢馆主的好意，但对我来说，没有什么比家人更重要。只要阿华能站起来，无论花费多少钱，都是值得的。你有这个想法很好，不过再过一两个月，亚美利加政府就有生命之水拍卖活动，届时你参加购买就是了